இன்னைக்கு கரோனா கோர தாண்டவம் ஆடிட்டு இருக்கிற இந்த சமயத்தில் ஏப்ரல் பதினாலு நம்ம சித்திரை திருநாளை கொண்டாட முடியாமல் போயிட்டது அண்ணல் அம்பேத்கருடைய உருவ சிலைக்கு கூட நம்ம மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் மட்டும்தான் போயிட்டு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தணும் அப்படின்னு நம்மளுடைய அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கிற இந்த சமயத்தில் வரலாற்றினுடைய ஒரு கோர கோரமான ஒரு விபத்தை வரலாற்றின் கருப்பு தினத்தை நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என்ன நடந்துச்சு ஏன் வரலாற்றினுடைய கருப்பு தினம் இன்றைக்கி ஏப்ரல் பதினாலு அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்றத பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் உங்கள் மேலான கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டைட்டானிக் டைட்டானிக்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வர ஒரே ஒரு விஷயம் டைட்டானிக் படம் அப்படின்றது அதில் ஒரு காதல் ஜோடி அதுவும் நம்ம ரோஸ் அந்த ரோஸை மறக்கவே முடியாது ஏன்னா அவங்கள வச்சு நம்ம கவுண்டர் மணி சார் வந்து நிறைய கவுண்டர் கொடுத்து நிறைய காமெடியெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரி கதைக்கு போவோம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த காதல் ஜோடி தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக கப்பலில் ஏறுவாங்க கப்பல் மூழ்கும் காதலும் சேர்ந்தே மூழ்கிறோம் ஆனால் இதுதான் டைட்டானிக்கினுடைய உண்மையான கதையா அப்படின்னா இல்லைங்க டைட்டானிக்கு பின்னாடி நிறைய கதை இருக்குது அந்த கதை என்னென்னு தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு ஏப்ரல் பத்தாவது நாள் வந்து டைட்டானிக் கம்பீரமாக கடலில் கிளம்புது எங்கேருந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தில் இருக்கிற சதாப்தன் துற துறைமுகத்தில் இருந்து கிளம்புதுங்க அந்த ஹார்பர்லேருந்து போன ஒரு நான்கு நாட்கள்லேயே டைட்டானிக் வந்து மூழ்கியும் போயிடுது என்ன தான் நடந்துச்சு அதில் எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னு சில தகவல்களும் இல்லை ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னு சில தகவலும் சொல்கிறாங்கங்க யாராலுமே தன்னை வந்து மூழ்கடிக்க முடியாது அப்படின்னு கம்பீரத்தோட தலை நிமிர்ந்து தலைகணத்தோடு போன அந்த டைட்டானிக் நாளே நாலு நாளில் எப்படி மூழ்குச்சு அப்படின்றத அதனுடைய பின்னணி கதை என்ன அப்படின்றத தான் நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டுருக்கேன் இது சோஃபியா மலதி யூடியூப் சேனலில் அமெரிக்கா நாட்டை சேர்ந்த ஜேபி மார்கன் அப்படின்றவர் ஒயிட் ஸ்டார் லைன் அப்படின்ற ஒரு கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தை நடத்திட்டு வர்றாரு இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைமில் மாபெரும் பண செலவில் செல் பணத்தை செலவு பண்ணி மூணு கப்பல்களை ஒரே டைமில் கட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு பார்த்தீங்கன்னா ஒலிம்பிக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுலேயும் அடுத்து டைட்டானிக் கப்பலை வந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் செலவில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதுலேயும் அப்புறம் பிரிட்டானிக்கா இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்றுலேயும் கட்டிகிட்டு வர்றாருங்க ஆனால் இவரது ஒலிம்பிக் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கடலில் பயணத்தை ஆரம்பிக்குது செப்டம்பர் மாதம் இது கடலில் பயணிக்க ஆரம்பிக்குது ஆனால் கப்பல் ஹெச்எம்எஸ் ஹாக் அப்படின்ற ஒரு போர் கப்பல் மேலே மோதி அதனுடைய இடதுபுறத்தில் பலத்த சேதமடையுது இதை இதை சரி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் டாலர் தேவைப்படும் அப்படின்னு மார்க்கனுக்கு ஒரு இடி வந்து விழுதுங்க அதை கேள்விப்பட்ட அவர் என்ன பண்ணுறாரு ரொம்ப அச்சமடைந்து இதுக்கு என்ன தான் வழி என்ன பண்ணால் அதை சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாருங்க இது இப்படி இருக்கும் பொழுது மார்கன் என்ன பிளான் பண்ணுறாரு அப்படின்னா சரி இந்த ஒலிம்பிக்கினுடைய பாகங்கள்லாம் உடஞ்சி போச்சு இதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கிட்டே கிளைம் பண்ணுறதுக்கு கேட்குறாரு ஆனால் உங்கள் மேலே தான் தப்பு ஒலிம்பிக் தான் போயிடுச்சிருக்கு ஸோ இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியாதுன்னு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள்லாம் கையை விரிச்சிட்டதுனால மார்கன் ஒரு அசுர திட்டத்தை தீட்டுறாருங்க அதுதான் என்ன தெரியுமா நம்ம ஒலிம்பிக்கையே திரும்பியும் சீரமைச்சு அதை டைட்டானிக்குன்னு கடலில் இறக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு தாங்கிட்ட இருந்த பணத்தை வச்சு புதிய ஒரு ஒலிம்பிக்க பழைய ஒலிம்பிக்க டைட்டானிக் அப்படின்ட்டு சேதமடைஞ்ச பகுதிகளெல்லாம் சரி பண்ணி டைட்டானிக் அப்படின்னு கடலில் இறக்குறாரு அவருடைய பிளான் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒலிம்பிக் ஒலிம்பிக் என்கின்ற இந்த டைட்டானிக் வந்து கடலில் மூழ்கிருச்சு அப்படின்னா அதை வச்சு நம்ம வந்து இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணிடலாம் அதை வச்சு மிச்ச கப்பலை கட்டிடலாம் இப்போ நம்மக்கிட்ட கையில் பணம் இல்லையே அப்படின்றது தான் அவரோட பிளானாக இருந்தது இன்சூரன்ஸ் வாங்க புதிய ஒரு திட்டத்தை தயாரித்த நம்ம ஆள் மார்கன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா டைட்டானிக்கை யாருமே மூழ்கடிக்க முடியாத டைட்டானிக் பணக்காரர்களுடைய சொகுசு கப்பல் இதுதான் அப்படின்ற ஒரு ஆளுமைய ஒரு பூச்சை அது மேலே தூவி கடலில் வந்து இறக்கி விடுறாரு முன்பே கேப்டனாக இருந்த அதே கேப்டன் தான் இந்த முறையும் டைட்டானிக்கில் பயணம் செய்கிறாருங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு முறை என்ன பண்ணுறாங்க பனிப்பாறை இருக்குது பனிப்பாறை இருக்குதுன்னு எல்லோரும் சொல்லிய பிறகும் அதை பற்றி எந்த கவலையுமே படாமல் அந்த டைட்டானிக்கை ஓட்டிட்டு போனது தான் வரலாற்றுலேயே ஒரு மிகப்பெரிய பிளான் இன்சூரன்ஸ் வாங்கிறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய பிளான் அப்படின்
மூழ்கிருச்சு டைட்டானிக் என்ற ஒலிம்பிக் வந்து மூழ்கிருச்சு அதுக்காக பத்து மில்லியன் டாலர் காப்பீட்டு தொகையாக வந்து லண்டனை சேர்ந்த லாயிஸ் அப்படின்றவர்கிட்ட இருந்து அப்படின்ற நிறுவனத்திற்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கிறதா வந்து தகவல்கள் சொல்லுது இதுதான் வந்து வரலாற்றில் பதியப்படாத இன்சூரன்ஸ் விளையாட்டு அப்படின்னே கூட நம்ம சொல்கிறாங்கங்க இன்னும் சுவாரஸ்யமான தகவல் உங்களுக்கு சொல்லவா இந்த அதிர்ச்சியோடு மூழ்கிறாதீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ராபர்ட் பல்லாட் அப்படின்ற ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் வேறு ரெண்டு கப்பலை என்ன பண்ணுறாரு ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்காக போகிறாரு அந்த சமயம் நம்ம டைட்டானிக்னுடைய பாகங்களில் பார்த்து இதையும் போயிட்டு ஆராய்ச்சி செய்கிறாருங்க இந்த ஆராய்ச்சியில் அவர் என்னென்னலாம் எழுதுகிறார் தெரியுமா வெறும் எழுநூற்றி பதினோரு பெண்களும் மற்றும் சில குழந்தைகளை மட்டும்தான் நம்ம காப்பாற்ற முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஒரு நாளைக்கு அறுநூறு டன் நிலக்கரி இந்த கப்பலுக்காக எரிக்கப்பட்டிருக்குங்க நூறு டன் சாம்பல் கடலில் வந்து இந்த கப்பலால் வெளியேற்றப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் டைட்டானிக் பார்த்திங்கன்னா உடைந்தபோது அந்த ரெண்டு துண்டுக்கும் இடையில் ரெண்டாயிரம் அடி இடைவெளி இருந்ததாகவும் அவர் வந்து தன்னுடைய புக்கில் எழுதியிருக்கிறாருங்க ராபின் கார்டினர் அப்படின்றவர் டைட்டானிக் கான்ஸ்பிரசி அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா இன்னும் பல தகவல்களை சொல்லியிருக்கிறாரு என்னென்னு சொல்லவா நம்ம டைட்டானிக்கில் பார்த்திங்கன்னா பதினாறு போட் ஹோல்ஸ் இருக்கும் ஆனால் மூழ்கிய டை டைட்டானிக் அப்படின்ற பேரில் ஒலிம்பிக் மூழ்கினதுக்கான சில ஆதாரங்கள் பதினோரு போட் ஹோல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குதாங்க அடுத்து டைட்டானிக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே அளவிலான பெரிய ஜன்னல்கள் இருக்கும் ஆனால் மூழ்கிய கப்பலில் பார்த்திங்கன்னா சிறிய ஜன்னல்கள் வெவ்வேறு அளவில் இருந்ததாக இவர் சொல்கிறாரு எப்படி ஒலிம்பிக்கில் இருந்த மாதிரியே இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் மார்க்கன் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னா இறுதி அதாவது அவரும் அந்த டைட்டானிக்கில் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் கடைசி நேரத்தில் உடல்நிலை குறைவு அப்படின்னு சொல்லி காரணம் காட்டி அவர் அந்த பயணத்தை தவிர்த்திருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட சொந்தக்காரங்க அப்புறமா நட்பு இவங்கெல்லாம் கூட கடைசி நேரத்தில் வரல அப்படின்னு ஜகா வாங்கியிருக்கிறாங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டைட்டானிக் வந்து தானாக மூழ்கில் அது வந்து மூழ்கடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றதுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளாக சொல்லிட்டுருக்காங்க டைட்டானிக் ஏப்ரல் மாதம் பதினான்காம் தேதி இரவு பதினொன்று நாற்பது மணி அளவில் வட அட்லாண்டிக் கடலில் இரநூத்தி இருபது அடி நீளம் உள்ள பனிப்பாறையின் மீது மோதியது இது மட்டும் இல்லாமல் மறுநாள் விடிய காலையில் ரெண்டு இருபது மணி அளவில் தான் முற்றிலுமாக ரெண்டு துண்டுகளாக உடஞ்சி மூழ்குச்சு அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இதில் அழுகை இருந்துச்சு புலம்பல் இருந்துச்சு கதறல் ஓலம் இது எல்லாத்தையுமே கேட்டது நம்ம டைட்டானிக் சுமார் பனிரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பதினைந்து அடி ஆழத்தில் இன்னமும் தூங்கி கொண்டிருக்கிறது இதனுடைய மிச்சங்கள் ஆலோ மோனாஸ் என் அப்படின்ற பாக்டீரியா இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிச்சிட்டு இருக்கிறதாகவும் இன்னும் பதினாலு வருஷங்களில் இதனுடைய எஞ்சிய இந்த துகள்கள்லாம் கூட அந்த பகுதிகள்லாம் கூட அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு கணிக்கப்பட்டிருக்குங்க இதை தொடர்ந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்டானிக்கு கார கப்பல் மூழ்கினதுக்கு வேறு ஒரு காரணமும் இருக்குது அப்படின்ட்டு நெட்லலாம் நம்ம தேடி பார்த்தா கிடைக்குதுங்க என்ன அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா இந்த விஷயத்த பார்க்க நம்ம எகிப்துக்கு கொஞ்சம் போனோங்க கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அந்த எகிப்தை ஆட்சி செஞ்ச ஒரு ராணியை பற்றின கதை தாங்க இது அவங்க இறந்து போய்ட்றாங்க புதைக்கப்படுறாங்க மம்மீஸை தோண்டி எடுக்கிற நாலு நண்பர்கள் அகழ்வு ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த மம்மியை எடுக்கிறாங்க ஆனால் பாதி உடலை எடுத்தவங்க மீதி உடலை அங்கேயே விட்டுடுறாங்க தன்னோட இந்த பாதி உடலை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த நான்கு நண்பர்களும் அடுத்தடுத்து கொஞ்ச நாள்லேயே இறந்து போயிடுறாங்க நான்கு நண்பர்களில் ஒருத்தர் பார்த்திங்கன்னா தங்களுடைய குடும்பத்துக்கிட்ட இந்த உடலை வச்சு பாதுகாக்க சொல்கிறாரு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இங்கிலாந்து அருங்காட்சியத்துக்கு இதை வந்து கொடுத்துட்றாங்கங்க அந்த அருங்காட்சியத்தில் சில பணியாளர்கள் மர்மமான முறையில் இறந்து போனதையும் நம்மளால் கேள்விப்பட முடியுது அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கிலாந்து லேருந்து அமெரிக்கா அருங்காட்சியகத்திற்கு ஆர்எம்எஸ் டைட்டானிக் மூலமாக தான் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுச்சாங்க ஆர்எம்எஸ் அப்படின்னாலே ராயல் மெயில் சர்வீஸ் அப்படின்றது தான் அர்த்தமாக அப்போ டைட்டானிக் அப்படின்ற அந்த கப்பலானது ஒரு கொரியர் சர்வீஸாகவும் அப்போ செயல்பட்டுட்ருக்கு இந்த மம்மியை அந்த 
கப்பலில் வச்சு கொண்டு போனதுனால தான் இந்த கப்பல் மூழ்கிருச்சு அப்படின்ற ஒரு தகவலும் இருக்குது மிதக்கும் சொர்க்கம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுற நம்ம டைட்டானிக் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி எட்டு நாடுகளை சேர்ந்த ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு பயணிகளை சுமந்து பயணிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி பதினாறு பெண்களையும் எழுநூற்றி அறுபத்தி எட்டு ஆண்களையும் நூற்றி பன்னிரெண்டு குழந்தைகளையும் பதிமூணு தேன் நிலவு கொண்டாடுற தம்பதியினரையும் தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு கப்பல் ஊழியர்களையும் அதில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மூணு பெண் பொறியாளர்கள் அப்போவே இருந்திருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இருபத்தி எட்டு ஆண் பொறியாளர்களையும் ஏழு தட்டச்சாளர்களையும் சுமந்துட்டு இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் மூழ்கடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்ன இந்த கப்பலில் வெறும் நூற்றுக்கும் குறைவான பாதுகாப்பு படகுகள் இருந்தது தான் பெரிய ஆச்சரியங்க அதில் பெரும்பாலும் பணக்கார பெண்களையும் குழந்தைகளையும் தான் காப்பாற்ற முடிஞ்சிச்சு மீதி இருந்த அத்தனை பேரையுமே இந்த மிதக்கும் சொர்க்கம் விழுங்கிருச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆக டைட்டானிக் அப்படின்றது இன்றைக்கு வரலும் ஒரு மர்மத்தின் பிடியில் சிக்கி கிடக்கிற ரகசியமாகவே இருக்கிறது அப்படின்றது தான் நிஜம் நிறைய தகவல்கள் டைட்டானிக் பற்றி இன்றைக்கி நீங்கள் தெரிஞ்சுருப்பீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து பாருங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்